Hi, I'm Mate Lalo and this is my YouTube channel. Hi guys, ang vlog na to ay tungkol sa pag-apply as factory worker dito sa South Korea. Kung paano ang proseso at kung saan lang pwede mag-apply. Unahin ko muna kung saan pwede mag-apply. Tanging POEA lang ang may kakayahang mag-hire at magpadala ng mga Pilipino sa bansang South Korea. Walang agency na nag-hire ng EPS worker. Babala yun ha, paalala walang agency na nag-hire ng EPS workers papuntang South Korea. Ano ba ang mga kailangan gawin? Ano ba ang mga kailangan proseso para makapag-apply? Una, kailangan mong kumuha ng passport. Pangalawa, Tingnan mo kung qualified ka as an as applicant sa South Korea. Narito yung mga qualifications. At kung nakita mo ng qualified ka as applicant, ang sunod mo namang gagawin ay mag-aaral ka ng Korean language. Ang kalimitang tanong doon, pwede po ba ang self-study? Yes po, pwede ang self-study, pero mas pinili ko na mag-aral sa schooling, sa training center, para may maggagabay sa akin kung paano ba ang mga tamang pagbigkas at pagbasa ng letra. Ang sunod, kung maghahanap ka naman ng training center, make sure na legit, magaling yung turo, at saka yung maraming napaalis na. Maganda na tatlong buwan pataas bago mag-exam, nag-aaral ka na. Para sa ganun, makapag-memorize tayo ng maraming vocabularies para makasagot tayo sa exams. Tapos, kailangan din natin gumawa ng e-registration or e-reg. Sa mga nag-schooling, sa mga nag -schooling, sila na yung gumagawa ng e-reg. Ibibigay mo na lamang yung scan copy ng passport mo at saka picture. Sila na yung bahala. Yun yung advantage ng mga nag schooling Pero hindi ko naman sinabi na mag-schooling ka. Depende sa'yo yon kung gusto mo self-study o kaya mag-training center ka. Next, i-introduce ko naman sa inyo kung ano ang konong klase yung exam. Yung exam ay nahahati sa two rounds. Una, topic exam. Pangalawa is skills test and competency. Sa first round, may two methods of exams. The paper-based test or PBT and the computer-based test or CBT. Ang PBT po, sa papel tayo nagtitake ng exam. Si CBT, sa computer naman po nagtitake ng exam. Both PBT and CBT, May two categories, which is reading and listening. Ang pinagkaiba lang nila is total items ng exam. Sa PBT, ang total items ay 50. Sa CBT, total items 40. Sa PBT, reading and listening, take 25 items. Sa CBT, reading and listening, take 20 items. Ang pag-take ng exam ay may oras. Ang reading... 40 minutes, ang listening naman, 30 minutes. Si CBT naman po, parehong reading and listening, take 20 minutes. So, yun po ang first round. Sunod naman natin ang second round, skills test and competency. Unahin ko po ang skills test. Si skills test, doon may measure yung abilities ng isang applicant. Nahahati yon sa tatlong parts. Una, physical strength, pangalawa, interview, pangatlo, basic skills. Una, physical strength. E may measure lang doon yung back strength mo, hand grip, pati ang iyong height and weight. Next, interview. Interview in Hangung Mal, in Korean. So, magpe-prepare ka ng introduction, self-introduction mo, kagaya ng pag-apply natin dyan sa Pilipinas. nag introduction tayo. Hi, my name is May Kalalo, bla bla bla. Ang sunod naman doon ay tools. Ituturo ng proctor yung picture ng tools, sasabihin mo kung anong pangalan nun in Korean. Yung next, basic commands. Uutusan ka ng Korean ng uh, umisod ka pa kanan, pakaliwa, itaas ang kamay, ibaba ang kamay, itaas ang parehong kamay, ibaba parehong kamay in Korean. Tapos, ang pangatlong part ay basic skills. Doon naman i-measure yung bilis mo. Pwede kang mamili kung anong gusto mo kung assemble ka, kung measure or join. Mahala ka na kung saan mo alam na mabilis ka, yun yung piliin mo. 
Pang uh, yung isa pa kasama ng skills test ay competency. Doon naman kung ikaw ay may working experience one year above, pwede mong ipasa kay POEA yung end of contract certificate mo para magkaroon ka ng karagdagang points. Hindi na siya exam. Kumbaga siya ay bonus. <laughs> kung ikaw ay may kung ikaw naman ay mayroong training or Uh, vocational courses, pwede mo ring i-submit, yun naman ay one point. So, okay na. Nai-discuss ko na kung ano ang first round and second round. First round, topic exam. Second round, skills test and competency. Go na tayo sa process ng pag-exam. Una, maghihintay ka ng announcement of test sa POEA site. Sunod, maglalabas naman sila ng announcement of registration period. Ang registration via online. This 2018, yung e-reg account, siya na rin yung ginamit para makaregister. 3 days lang po ang ibinibigay sa registration period. Make sure sa first day pa lang, makapag-register na tayo. Madami ang gusto mag-register at mag-exam. Sa first day, makaka-register tayo, pero sa second and sa third day, mahihirapan na tayo maka-access ng site nila. Dahil buong Pilipinas, mag access ng server nila, magda-down, hindi kakayanin ng site. Kaya make sure, make sure, make sure, <laughs> first day pa lang, maka-register na, mag-aabang tayo 6am hanggang 6pm. Okay? So, ayun, okay na, registered ka na. Ang sunod nung gagawin ay payment. Ang payment via online din, through LAN Bank. Maglalabas ang POEA ng link kung saan ka pwedeng magbayad. I-click mo yon, may lalabas na LAN Bank portal. Tapos, ilalagay mo lang doon yung bank account, yung JAI, at saka yung password. Malalaman mo na successful yung payment mo, may magpa-pop up sa screen. Uh, kung mabilis-bilis ka, i-click mo agad yon at i-print. Kasi magre-redirect ulit yon sa e account mo. Kung hindi mo naman siya na-print at na-save, okay lang. Makikita mo naman doon sa e na you are already registered, you are, you are already paid. So, okay na, paid ka na. Maghihintay ka naman ulit ng announcement for printing of test stub. Test stub, siya yun yung dadalhin mo sa lugar na, sa place na pag e mo, ipapakita mo siya para makapasok ka together with passport. Pag na-print mo yon itago mo, ingatan mo, wag mong iwawala. So, okay na. Waiting na ng actual exam. Sa actual test, may tip ako sa'yo. PBT man or CBT, kapag nagsasagot ka na, wag ka mag skip ng kahit isang number. Halimbawa, hindi mo alam yung sagot. Yun yung ibig kong sabihin. So, example, nagsagot ka, 1, 2, 3, 4. Hindi mo alam si number 5. Nag-skip ka, punta ka kay number 6. So, on, so forth. Hanggang sa nag-listening na, natapos mo ng exam, nakalimutan mo na yung na-skip mong number 4. Di ipinasa mo na kay proctor, ano? Ngayon, lumabas ang result. Bokya ka. Bakit? Kasi, machine ang nag-check niyan. Once na may na-skip kang number, yung 1, 2, 3, siya lamang yung... 1, 2, 3, siya lamang yung matsetsekan. Yung 4 at 5, pababa, sa, simula sa na-skip mo, pababa, hindi na yun matsetsekan. Automatic, wala na. Bokya ka na. So, ayun, huwag ka mag skip Yun yung tip ko. So, after ng actual test, maghihintay naman tayo ng announcement ni POEA ng announcement of passer. Kung pasado ka, go na tayo sa second round, yung skills test. Nagre-register din po doon. 5 days ang ibinibigay ng registration period. Ah... Uh, wala na pong bayad. Basta magre-register lang tayo, maghihintay ng announcement of test date and place, actual test na ulit, maghihintay na ulit ng announcement of passers. O, oh, yun, nag-announcement na ng passer, nakita mo, pasado ka. Well, congratulations! Dapat, pasado ka first round and second round. Pag pasado ka, congratulations! Paano kung first round lang ako nakapasa? Second round, hindi. Field po yun. Kailangan pareho kang past. Uh, next year ba, mag exam ulit ako, second round na lang. Hindi po, first round ulit, babalik ka sa first round, tapos second round ulit. Dapat parehong pass. Balik tayo. Di pasado ka na. Ano, gagawa ka naman ng EPS account. Kagaya nito. Diyan mo makikita lahat ng progress na mangyayari sa application mo. Once na nakapasa ka, lalabas dyan, pass. Tapos, kailangan mo namang magpa-medical. Ipapasa mo yon kay POEA together with photocopy of your passport. Etong si POEA, uh, i-review niya yon ano, 
Tapos ipapadala niya kay HRD Korea. Sino si HRD Korea? Siya talaga yung nagutos kay TOEA na mag-hire ng mga tao na ipapadala sa South Korea. Balik tayo. Di, pinasa ni POEA kay HRD Korea yung medical mo at passport. Ngayon, lalabas sa account mo, send. Ito naman si HRD Korea, once na matanggap niya yon, i-review niya lahat ng papers mo. Once na okay, lalabas, sasabihin niya kay POEA, okay, approve. Lalabas sa account mo, approval. So, okay na. Approve na. Uh, waiting na lang tayo ng selection. Eh, after 2 months noon, bibilang ka, kumbawa nakapasa ka ng June, June, July, August, merong massive selection. Actually, every 2 months, meron yang massive selection. Once na ma-select ka, kailangan mo na agad magpa-medical. Kapag na-select ka na, congratulations! Dire-diretso na yung journey mo pa Korea. So, ayun, na-select ka, lalabas sa iyong EPS account, EPI issued. After nun, maghihintay ka na ng contract transferred. Kapag lumabas na doon na contract transferred, kailangan mo na pumunta kay POEA para pumirma na ng kontrata. Bago ka pumirma ng kontrata, basahin mo muna yung nilalaman ng contract mo. Uh, kung magkano yung sahod, kung kailan, tsaka yung mga accommodations. Para pagdating natin ng Korea, hindi tayo nagre-reklamo na bakit ganito lang yung sahod ko, sa kanya malaki, sa akin maliit. Bakit kami, may bayad yung bahay, sila libre. Bakit sila libre yung pagkain, kami wala. Kasi lahat yun nakalagay sa kontrak mo. Kaya, um, uh, <laughs> check mo muna bago ka pipirma. So, okay na. Nakapirma ka na. Ang sunod mo naman gagawin, kailangan mo magpa-medical, magpa-TB test, kumuha ng NBI travel issue, at saka mag-o-open ng bank account. Pagkatapos nun, maghihintay ka na ng, ng training mo. Kung wala pa ang schedule yung training mo, itetext ka nila, at kung meron na namang schedule, um, bago ka mag-training, iasikasuhin mo muna yung mga requirements, kasi mawawalan ka na ng time pagkuha ng mga requirements. Ang training, 5 days, 8 a.m. to 5 p.m. Once na matapos mo na yung training mo, bibigyan ka nila ng training certificate. Uh, okay na. Sunod na noon na training, waiting ka na ulit sa EPS account mo ng CCVI. Ang CCVI po ay visa. Kapag nagkaroon ka na ng visa, kailangan mo nang magbayad lahat-lahat. Ang mga kailangan mong bayaran, uh, plane ticket, visa, OWA, PhilHealth, Pag-ibig, yun lang. Yun lang yung mga babayaran mo. Hindi ko natanda kung magkano yung mga presyo ng mga dapat bayaran. Yung mga resibo ng mga OWA, PhilHealth, Pag-ibig, kailangan mong itago dahil requirements yan. Ipapasa mo ulit yan. Di okay na yon Ano? Waiting ka na lang ulit ng PIDOS. Sa PIDOS, bibigyan tayo ng jacket. Ito yung magiging uniform natin sa araw ng pag-alis natin. Dapat naka-white polo shirt tayo sa loob. Sa araw din ng PIDOS, bibigay sa atin yung name tag natin at saka yung plane ticket. Uh, kung ikaw ay babae, uh, kailangan mo magpa-pregnancy test para ibigay ang plane ticket mo. Requirements yon sa lahat ng mga babae. So, after ng PIDOS, bibigyan naman tayo ng PIDOS certificate. Yung mga sinabi ko sa iyo kanina na itago mo, mga resibo ng OWA, PhilHealth, Pag-ibig, pati yung mga medical, uh, NBI, bank account, Tapos, training certificate, PIDOS certificate, kailangan mo yung ipasa kay POEA. Yung result nga pala ng TB test, kung saan mang hospital ka nagpa-test, sila na yung direct na nagbibigay, nagsesend kay POEA ng result. Matche-check mo yung resulta nun via online. May ibibigay sila sa yung ways kung paano mo yun matche-check. So, balik tayo. Titingnan mo na ulit yung EPS page account mo. Uh, tingnan mo doon yung tentative at saka yung actual date. Actual entry date mo. Kapag meron na, yun yung magiging schedule ng pag-alis mo. Minsan, yung tentative at saka yung actual date magkapareho. Minsan naman, yung tentative at saka yung actual magkaiba. Nababago si actual, namumove, naghihintay ng mga makakasabay mo sa eroplano. Di okay na, ano, may aalis ka na. Pupunta ka na ng eroplano, ay, ng airport. <laughs> Excited, eroplano agad. Pupunta ka na ng airport. Suot mo dapat yung white polo shirt, jacket, tsaka na yung tag. Med, attendance kayo doon ng mga kasama mo. Di, magbo-boarding na kayo pa Korea, ano? Makikita mo na yung mga upa-upa. O, balik, 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 balik. Boarding! Dumating na sa Korea. Meron sa inyo na susundo na trainer. 
siya naman yung magdadala sa training center sa Korea. Pagdating mo ng training center, meron na ulit doon na medical team. Magme-medical na ulit kayo. Um, sa umaga, medical. Sa hapon, training. Yung training, 3 days yon. Sa, sa first day, sa first day, doon yung medical, tsaka training na. Kinabukasan, training ulit, tapos sa pag-third day, hindi na tayo magte-training. Susunduin na tayo ng ating employer. So, dadalhin na tayo sa company natin. Congratulations, yun yung journey ng pagkukurya. Medyo mahaba pala ang journey ng pagkukurya. Ano, meron pala tayong babayaran, mag-aaral pala tayo. Ganun pala. Guys, worth it. Once na nandito ka na, lahat, lahat, lahat ng mga ginastos mo. <laughs> lahat ng mga ginastos mo, kickback, doble, doble, triple, triple. Kaya ikaw, huwag kang maghihinayang sa mga magiging magas... Ma Wag nang magdalawang isip pa, tara na. <laughs> makikita mo na lang, makikita mo na yung mga favorite mong K-pop, mga idol mong K-pop, manonood ka na ng mga concerts nila live, kikita ka na ng pera, makakapit ka ng bahay, magkakaroon ka ng lahat dyan, magkakaroon ka basta... Magaling kang mag-ipon. Maghawak ng pera. Guys, iiwasan natin si na J dito, ha? Focus! So, kung meron pa kayong katanungan, just comment below. And please, subscribe. Thank you. Bye-bye!